வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ வந்து உலகத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு மன அழுத்தமான ஒரு விஷயமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு தான் இது இந்த மன அழுத்தம் எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இவ்வளோ நாளுமே இந்த பொது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஆஃபீஸ் போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறது ரொம்ப ஃபன் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியான அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைமிங் வந்து போய்கிட்டே இருந்தது ஸோ இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளாடி வாழக்கூடிய சூழல் வந்து ரொம்ப மனதுக்கு வந்து ஒரு அழுத்தமும் வலியும் தரக்கூடிய சூழல் <laughs> இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ட்ரெண்டாக உலகத்தில் வந்துட்டு இருக்கு தான் இந்த பீரியடில் இன்றைக்கி நியூஸில் கூட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருந்தது நம்மளுடைய அரசு கூட இந்த மாதிரி பார்ப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை எடுத்து அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்திருந்தது ஸோ இந்த ஆபாசப்படம் பார்த்தல் இந்த தனிமைப்படுத்துதலுக்கான ஒரு தீர்வா ஏன் இந்த ஆபாசப்படத்தை நோக்கி நாம் நகர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது அது என்ன மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப ஜாலியாக நானாக இருந்த அந்த காலமே ஒரு அழகான காலம் அது அந்த அழகிய நிலா காலம் மாதிரி இப்போது இந்த வீட்டுக்குள்ளாடி நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே குடும்பத்தில் பேசும் பொழுது நிச்சயமாக மாறி மாறி பேசும் பொழுது ஏதோ சிரிச்சில் வாக்குவாதங்கள்லாம் வரத்தான் செய்யும் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு புரிதலுக்கான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா ஐயோ இது வந்து பெரிய பிரச்சனையால் இருக்குது இந்த பிரச்சனையை என்னால் சமாளிக்க முடியலையே அப்போ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த பிரச்சனையே எனக்கு வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா அந்த கூட்டத்துலேருந்து நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கிறோம் அந்த தனிமைப்படுத்துதலில் நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை நாம் தேடுறோம் எப்படி தேடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போன்ஸ் மூலமாக எனங்க போன்ஸ் வந்து நிச்சயமா நமக்கான ஒரு சொல்யூஷனா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஆனா நம்ம மனசு வந்து இந்த போன்ஸ பார்க்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இன்பத்தை நிஜமான ஒரு சொல்யூஷனா அது நினைச்சு வச்சிருக்குது இந்த போன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நிமிஷம் என்ன கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு நிமிஷத்திற்கான ஒரு தீர்வு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வருது ஒரு இனம் புரியாத கிளர்ச்சி வந்து அவங்களுக்கு வரும் பொழுது அவங்க அந்த நிமிஷம் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கிடைச்சது மாதிரி உணர்றாங்க இந்த மகிழ்ச்சி அவங்களோட நிற்கிதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது யான் பெச்ச இன்பம் பெருக வயகம் நாம என்ன பண்றோம்னா அந்த அனுபவத்தை நாம் அப்படியே நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட பகிரும் பொழுது ஏ எனக்கும் அனுப்பு அடுத்து இங்கே இருந்து அது ஒரு ஆழ்வு பகிரப்படுது அது அப்படியே பகிர்ந்து பகிர்ந்து இது எங்கே போய் நிற்கிது அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இதற்காகவே ஆரம்பித்து அங்கே நாள் முழுக்க டிஸ்கஷன்ஸ் போய் அப்படி அங்கே ஒரு சந்தோஷமான சூழல் அவங்களுக்கு அங்கே எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த சிற்றின்பம் வீட்டில் என்ன பிரச்சனையை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னா இவங்க நாள் ஃபுல்லாகவுமே இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது வீட்டில் உள்ளவங்க அப்படி இனத்தை தான் நீ நாள் ஃபுல்லாக மொபைலில் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இவங்களுக்கு ஒரு உள்ளூர் பயம் அவங்க ஒரு வேலை பார்த்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த பயத்தில் இவங்க மனநிலை எப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த இடத்துல கோபப்பட்டுட்டா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நம்ம வந்து இங்கே தப்பிச்சிடலாம் அப்போ அவங்க நம்ம சைடுக்கே வரமாட்டாங்க நாம் நிம்மதியாக உட்காந்து இதை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட்டில் இவங்க கோவப்பட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குடும்பத்துடைய சூழலே வந்து மாறி போயிடுது இவங்க அதையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா உங்களால தான் நான் எப்போ பார்த்தாலும் மொபைல் பார்க்க வேண்டி இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த வீட்டில் கோபம் பிரச்சனை சண்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அதுலேயும் ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கிக்கிறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அழுத்தத்துக்கான காலகட்டம் நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் நம்ம மனசை நம்ம எப்படி பழகி வச்சிருக்கிறோம்னா இந்த மனசுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன இன்பம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நாம் ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலையை நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒரு அழுக்கு அடிமையாக தான் கடைசி வரை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மனசுக்கு நம்ம அடிமையாக தான் இருக்கிறோம் மனசுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாம் இந்த மனசு என்ன பண்ணுதுன்னா நீ பாரு நீ பாரு அப்படின்னு நம்மளை தூண்டுது இந்த தூண்டல் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆழ் மனசுல இருந்து ஏன்னா இந்த ஆழ் மனசுக்கு ஒரு விஷயம் தான் அழகா தெரியும் அதுக்கு என்ன விஷயம்னா அது எந்த ஒரு விஷயத்த அது நம்ம அடிக்கடி ப
ஆழ் மனசுலிருந்து அது தூண்டப்படும் பொழுது நமக்கு அந்த சிற்றின் ஆசைகள் அதிகப்படியா இருக்கிற நிலைமையில இந்த தூண்டல்கள் வந்து நம்மளை கட்டுக்குள்ள அடங்காம அதை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வைக்குது இத கண்டினியூவஸா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமே இதுக்கு எவ்வளவு பின் விளைவுகள் இருக்குது அப்படின்னு நாம ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோமா இத கண்டினியூவஸா பார்க்கும் பொழுது நடக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையே நாம தப்பா பார்க்க வேண்டிய சூழல் நிச்சயமா உருவாக்குது ஏன்னா நம்ம நாள் ஃபுல்லா எந்த ஒரு விஷயத்த பாக்குறோமோ அது இங்க உள்ள இருந்து ஒரு கிளர்ச்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே கிளர்ச்சிக்கான முடிவு என்னன்னா கிளர்ச்சியை அடைதல் அப்படிதான் இது வந்து நம்ம பெரிய அளவுல இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிற நேரம் ஒரு கிளர்ச்சியை அடைய முடியாத பொழுது இது எந்த நிலையில கொண்டு விடுதுன்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையுமே சில கண்ணோட்டங்கள்ல நம்ம தப்பா பார்க்கறதுக்கான ஒரு சூழலை உருவாக்குது சில நேரம் அது எதுல கொண்டு விடுதுன்னா இந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களை நாம இன்னும் மேலும் அடக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை நமக்கு கொண்டு தருது எப்படி அடக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள பிள்ளைங்க கூட அந்த சின்ன பிள்ளைங்க ஏதோ ஒரு சின்ன அழகான ட்ரெஸ் போட்டுருக்கும் போது கூட ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட வைக்காத இதெல்லாம் எவ்வளவு தப்பான விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநிலையில கொண்டு விடுது நாம பார்த்த படங்கள் அந்த மாதிரியான படங்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களை இப்படி போட்டிருந்தா இதையும் இந்த உலகம் இப்படித்தான் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டத்திற்குள்ளாடி கொண்டு நிறுத்தும் ஒரு சின்ன படம் இது எங்க வர கொண்டு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்துது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு இருக்கிற டீனேஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்களுக்கான அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஹையஸ்ட் கோர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னைக்கு ஆண்களில் தொண்ணூறு சதமான டீனேஜர்ஸும் பெண்களில் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் டீனேஜர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா போன் மூவிஸ் பார்க்குறதா ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் சொல்லுது இவங்க பார்க்குறதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கட்டத்தில் இவங்க இப்படியே வீட்டுக்குள்ளாடி உட்காந்து பார்த்து 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 பேசி பேசி அது அவங்களுடைய உடல் நிலையில தேவையில்லாத மாற்றங்களை கொண்டு வருது அது எந்த மாற்றங்கள்னா இதை போய் அடைய தூண்டக்கூடிய மாற்றங்கள் அவங்களுக்கு கொண்டு வருது ஏன்னா மனசு உள்ள இருந்து தூண்டிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய ஆள் மனசு அப்போ அதிகப்படியான தூண்டல் எப்பொழுதுமே எதில் போய் ரிசல்ட் பண்ணணும்னா இதை அடையணும் அப்போ அடைய முடியலை இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இதை அடைய முடியாத சூழல் எதுவாக வருதுன்னா நம்மளுடைய அழுத்தம் தாங்காமல் அது கோபமாக வெளிப்படுது விரக்தியாக வெளிப்படுது சில நேரம் நம்ம எதையாவது பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான தேவையில்லாத சுய அழித்தல் மனநிலைக்கு கூட கொண்டு போய் விடுது நிச்சயமா பாருங்க இந்த விஷயம் என்னைக்குமே நமக்கு நல்ல விஷயம் கிடையாது சேம்வே இந்த குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட படம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு விஷயத்தையும் நாம கவனத்தில் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் எந்த பெண்ணா இருந்தாலும் இங்கே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்கு அதை வாழ்றதுக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க யாரோ தேவையில்லாமலோ அறியாமலோ செய்யக்கூடிய ஒரு தவறுதலான விஷயத்த நாமளும் பார்த்து அந்த இன்பத்தை சுகிச்சு அதை நாலு பேர்கிட்ட பகிர்ந்து அந்த கேவலமான சித்தரிப்புகளை நாம செய்யும் பொழுது நம்மளை சார்ந்தோரே ஒரு ஆள் அப்படி செஞ்சா அது எவ்வளோ வலிக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நிச்சயமா அதை நாம செய்யக்கூடாது இந்த போன் மூவிஸ் தான் நம்மளுக்கு இந்த டைமுக்கான சொல்யூஷனா ஏன் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸே இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே ஆமா ஒரு விதமான அழுத்தம் வரும் அந்த அழுத்தம் வரும் பொழுது எவ்வளவோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளை சுற்றி வந்து நம்ம நம்மளே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது இந்த அழுத்தம் வருதுல ஒரு நிமிஷம் ஏன் நாம நம்மளை உச்சி பார்க்க கூடாது ஏன் ஏன் மனசு இப்படி இருக்குது என்னுடைய மனசுக்குள்ளாடியே இந்த மாதிரியான கிளர்ச்சியான எண்ணங்கள் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்ப நான் ஏன் கண்ட்ரோல்ல இல்லையா அப்ப என் உணர்ச்சி யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குது என்ன என்னால அடக்க முடியாதா என்னுடைய லெவல் இவ்வளவுதானா நான் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறனா அப்படிங்கிற சில செல்ஃப் கொஷின்ஸ் நாம நம்மளுக்கு உள்ளாடி கேட்டு பார்க்கலாம் தானே ஏன்னா செல்ஃப் கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் தரும் சோ இந்த அவேர்னஸ் நாம நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும் பொழுது நாம வேற எது செஞ்சாலுமே ஒரு தற்காலிக சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் தட் நீங்க போய் கொஞ்சம் அமைதியா உட்காந்துச்சு உங்களை கொஸ்டின் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களை நீங்க உங்களுக்கு உள்ளாடி போய் ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரியான சூழல் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது நானே ஏன் இப்படி ஒரு அடிமையா ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டு பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமா உங்களுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் அங்க இருந்து பிறக்கும் எப்பவுமே நம்ம இன்னொரு ஆள்கிட்ட தீர்வை கேட்டு போகும் பொழுது நமக்கான தீர்வுகள் வந்து அப்போது கிடைச்சாலுமே அது இன்ஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் மட்டும்தான் நம்மளுடைய
இன்னும் தெளிவுபடுத்தி சீராக்குறதுக்காக சட்டன் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமான சொல்யூஷன்ஸ் அதிலிருந்து பிறக்கும் நன்றியும் அன்பும் வணக்கம்